Здравствуйте, дорогие друзья, с вами э, субподкасты, и мы продолжаем нашу рубрику. Сегодня у нас в гостях доцент математического факультета в Воронежского государственного университета Леонид Борисович Рахигалас. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Скажите, Леонид, как все начиналось? Ну, во-первых, ребят, хочу поблагодарить, что позвали mm -hmm. э, поучаствовать, принять участие. На самом деле, с большой теплотой вспоминаю выпуск Курс химического факультета уже сколько лет прошло? Ну да, прилично прошло. Прошло. Ну вот самые очень теплые воспоминания. И всегда очень радостно встретиться в коридоре и за рамками университета. Ну да, Здесь... сохраняется вот эта какая-то семейная атмосфера в ВУЗе, вот эти традиции. Да. Это и интересно ну, в классическом университете именно. Я подозреваю, что мы с тобой сегодня будем разговаривать, наверное, об образовании, да? Об учебе как-то глобально, наверное. И эта тема, она для всех актуальна, потому что очень многие непосредственно являются участниками учебного процесса, у кого-то члены семей учатся, и кто-то, да большинство, как-то ярко помнят какие-то основные моменты, основные какие-то воспоминания, связанные со своей учебой, может быть, в школе, может быть, в ВУЗе. Да, безусловно, я тоже вспоминаю постоянно вот эти моменты. И, ну, у нас как? Главное, это в нашей программе кластера – это наука и педагогика. И я думаю, мы сегодня об этом и примерно поговорим. Влад, так как мы с тобой общаемся, с вами общаемся да. и за стенами аудитории, я предлагаю, давай на «ты». Хорошо, да. Потому что я, под... я смогу спокойно тогда сбиваться, переходя на «ты» в процессе нашего диалога. Ну, все, Леонид, хорошо. Тогда... Ну тогда расскажите нам, как начинался ваш путь, как все начиналось вообще. Как все начиналось? Просто. На самом деле начиналось все с родителей. И родители меня воспитывали, развивали, любили. И с интересом следили за моим развитием. И большую роль очень сыграло еще окружение, школа, в которой я учился, одноклассники, mm -hmm. ребята. Учился в тот период, когда в классе вот обстановка была, все были умные, все были способные, все были мотивированы. И чего-то не знать, что-то не уметь, было как-то стыдно, наверное. И, конечно, на каждом пути свою роль играл учитель, преподаватель, который был рядом, который направлял. Очень хорошо помню, как у нас... В конце пятого класса, даже начиная с пятого класса, нам на лето сдавали решать, много решать. Зинат Петровна Сиваконь сдавала. Целые главы, целые страницы мы прорешивали по учебнику, по задачнику с Канави. Для поступающих высшие технические учебные заведения. Знаменитый учебник. Да. Знаменитый. Это как Пушкин в математике. Да, по сути. Что хочу сказать. И вот когда ты начинаешь решать задачи, например, когда ты сидишь за столом перед тобой, задачник, лист бумаги, ручка, вот на этом действии ты испытываешь очень много разных эмоций, самых ярких эмоций. И гневишься, и переживаешь, и расстраиваешься. И бывает, и испытываешь колоссальную радость от того, когда что-то получилось, ты решил правильно, и ты послал рядом галочку, задача решена, и мы идем дальше. Пятый класс. В седьмом классе появились, пошли на курсы, чтобы поступать в физико-математический класс. Курсы вела Волкова Галина Николаевна. Вообще хочу сказать, что учителей по математике много. Даже не просто много, а очень много. И учат математики, в общем-то, все. Но одно дело учить, а другое дело вдохновить. И чтобы это как-то переросло больше, чем ну, желание, ну, достойно заканчивать какие-то периоды. И в разговоре с Галиной Николаевной, даже вот сейчас общаемся, она говорит, я простой учитель. И вот очень хочется сказать, что Галина Николаевна... Не просто учитель, она великий учитель. Дальше, девятый класс. В девятом классе мы учились у профессора Садовского Бориса Николаевича. К сожалению, его уже сейчас нет с нами. Это математический факультет, кафедра функционального анализа. И Борис Николаевич создал необыкновенную атмосферу, собрал прекрасный коллектив. И у нас уже в школе в девятом классе были такие предметы, как математическая логика, математичес... элементы математического анализа алгебры, геометрии. И какой-то был вот очень... Были настроены на обучение, на созидание, на развитие, и на не... с необыкновенным интересом это все шло. И они, вот мастера, которые с нами были, у нас учились, опуститься со своего высокого уровня до 
Нас девятиклассников. Общались вы как с товарищем, наверное, да? Как старший товарищ или как бы... Нет, я не могу сказать, что это товарищ был. То есть мы, мы смотрели вот как-то mm -hmm. с восхищением, с восторгом и с пониманием того, на какой высоте они находятся. Mm -hmm. как а еще вот хорошо, так... что у вас была сильная... Ну, ну, вот у вас была сильная группа. И, то есть, когда а, вокруг сильные, ты тянешься вверх. Ты а, тянешься. Вот, как, какая -то есть, ну, есть творческая конкуренция определенная, да, и вы как бы друг друга подталкиваете. Кто-то в чем-то сильнее, кто-то в чем-то а, лучше разбирается. Да, вы тянетесь друг безусловно. Другом. Это очень хорошо. Да, это и это создает атмосферу. Да. Атмосферу на достижение какого-то результата. А в одиннадцатом классе наш класс даже наши ребята из нашей школы, из разных классов, они ходили, мы ходили на подготовительные курсы. У нас курсы вел профессор Глушко Андрей Владимирович. И вот тоже очень такое было сильное впечатление. Какая была подборка задач? Как развивалась тема? С каких задач тема начиналась? С какой скоростью задачи усложнялись? И чем тема заканчивалась? Потому что мы как раз были последний год без ЕГЭ. Когда мы... Понятно. То есть нам раскрывают тему, и ты идешь на экзамен, ты, в общем-то, плохо представляешь, какая, какая может быть задача там. Что там будет? Что там будет? Это интересно. Вот, да. И вот так мы пришли на первый курс. И пришли мы на первый курс математического факультета с большим... С гордостью. Где мы учимся, у кого мы учимся. А потом была аспирантура уже по прошествию шести лет, и у меня был необыкновенный научный руководитель Ляхов Лев Николаевич, сейчас профессор ПММ. И необыкновенный профессионал, необыкновенные человеческие качества. И очень щедро делится со своими, со своими знаниями, своими умениями. Это было. И что хочу сказать вот в завершении нашего тезиса, вот темы, с чего все начиналось что очень большая радость от того, что сейчас работаешь, уже не первый год работаешь с теми людьми, у кого учился. И ты можешь у них учиться дальше. И необыкновенный у нас коллектив. И продолжаешь обучение, какие-то вопросы, все можно и обсудить. Это преемственность какая-то. Да, формируется так формируется... Так, да, так у нас формируется... Формируется мой стиль преподавателя, как вести занятия. И такая традиция, традиция в образовании. Вообще хочу сказать, что когда подготовительные курсы у вас ведет профессор, это дополнительная мотивация, и это очень ну, классно, что вы можете посмотреть сразу на уровень тех людей, к чему вы стремитесь. Да. Сразу. И я даже... У меня не было вот такой возможности, например, и я... По белому вам завидую, что у вас было просто ну, посмотреть на людей, которые а, действительно уже ну, на высоком уровне занимаются своей профессией. И, и, это, да. и это очень рано началось, началось с девятого класса. И, ну, и, да, 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 вот эта подготовка. И я думаю, я вот когда помню, были на подготовительных курсах у Андрея Владимировича, я как себя поймал на мысли, был бы, наверное, гуманитарий, какое-то гуманитарное направление, я пошел бы по гуманитарному направлению. То есть, ну, о роли, о роли личности в учебном процессе, вот если об этом говорить. Ну, я думаю, что техническое образование тоже дало вам много. Техническое, безусловно. Да. Да. И а. Я считаю, что если говорить про образование, угу. что любое образование, в котором есть фундаментальная составляющая, и если студент учится, оно всегда приведет к успеху. А вот скажите, пожалуйста, вот у вас большой довольно опыт уже в педагогике, вы преподаете, и научный опыт у вас уже тоже приличный. Вот какие-нибудь курьезные случаи, может быть, были, или э, что-нибудь ну, интересное, так, какие-то моменты вот, в жизни вашей преподавательской было ли что-нибудь, что запомнилось вам? Курьезный случай? Было. Ты знаешь, когда мы говорим про курьезный случай, это как расскажите анекдот. Угу. Анекдот всегда хорош, когда он как-то отражает реальную действительность, которая прямо сейчас происходит, он к месту. Но, пожалуй, по прошествию времени всплывает в памяти вот какой момент. Я только начал вести занятия. Это была технологическая академия. Я начинал там учебу в аспирантуре. И я уже сейчас не помню, 
как именно, что было. Но помню, что было, готовились к какой-то пересдаче. Я вел практические занятия. И мы встретились в выходной день, и нам надо было с группой ребят, небольшая группа, около 4-5 человек, подготовиться к, интег... к... к сдаче зачета по интегралам. Вот это было. Mm -hmm. И мы решали интегралы. И преподаватель сказал, то есть ты с ними прорешаешь несколько билетов, чтобы каждый понял вот все, какие бывают темы. Вот ты решаешь, они вопросы задают. Так, ну, хорошо, сделаем. И так на протяжении нескольких часов мы решали задачи. Решали, рассказывал, все воодушевленно. И потом последовало две реплики, два вопроса. Первый вопрос у меня был такой. Вот вы пишете и пишете, пишете и пишете. Вы скажите, как вы запоминаете, что когда писать надо? Это вопрос один который наводит на мысль, что грустно, что значит в цепочке рассуждений мысль потеряна. Да, запоминать не надо, надо логически да, размышлять. В математике надо. ничего не надо запоминать. Ну, понятно, да. А второй вопрос последовал следом. Скажите, вот вас насильно отдали в математику? Ну, это да. Или вы сами пошли? Ну, это сразу к вопросу о том, вот как... Как вот молодому поколению, уже ну, поступающим, какую-то, ну, какую наверное, область, ищущую себя, ну, специальность свою, как им вот определиться? Вы, как, как человек, который уже и готовили людей, и видели вот поступающих студентов, первокурсников. Значит, что нужно сделать? Я думаю, вначале зарождается с того, что учащийся, он выбирает свое направление. На мой взгляд, направление может быть либо техническое, где мы развиваем математику и физику, либо медицинское, где мы делаем упор на химию и биологию, либо гуманитарное. Ну, и да. вот уже исходя этого, мы начинаем смотреть дальше. Здесь в первую очередь, конечно, важно прислушиваться к себе. Потому что и выбирать желательно только то, что нравится, к чему лежит душа. Когда у вас появляется время, и над вами не виснет груз того, что надо делать сейчас. Вот чем бы вы занимались в свое свободное время? Какую бы книжку вы почитали, в каком бы направлении вы что-то поизучали? Но здесь очень важно настрой родителей рядом. То есть, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя стараться через ребенка, чтобы ребенок выполнял, реализовал какие-то несбывшиеся амбиции, мечты родителей. Потому что Вся проблема заключается в том, что когда родители говорят, что он ничем не интересуется, на самом деле он интересуется, просто очень часто интересы не совпадают. Да, Ура... Действительно, просто иногда даже родители хотят какие-то свои несбывшиеся мечты, возможно, или планы выразить да. ребенке, но они не учитывают, что это уже немножко другой человек, даже не немножко, а совсем другой. Он да. совершенно другой человек, и понимаешь, вот я, на мой взгляд, когда рождается ребенок, он рождается с определенным набором качеств. В нем заложен mm -hmm. потенциальный рост. Mm -hmm. То есть он не может да. вырасти метр девяносто, если там заложены какие-то другие параметры. У него рождается определенный характер. Уже заложено определенное какое-то видение действительности. Например, скорость реакции. Может быть медлительный, может быть очень ну, торопыга. Mm -hmm. да, да. Темперамент. И, темперамент. Да. И, к сожалению, на эти качества никак нельзя повлиять. Может быть, что-то можно с какие-то шероховатости убирать. Но... Воспитание, мы именно. Я все только... Да. Вот. И родители у нас, и родители могут на что повлиять. То есть, например, вот мы занимаемся, как мы занимаемся, когда ребенок учится в школе. Помогаем делать сроки или не помогаем делать сроки. Это родители выбирают. Родители выбирают, купить собаку или не купить собаку. Вот нужна собака для развития или не нужна собака для развития. Или, например, выбирает, нам нужно находить в три кружка или в пять кружков. Действительно, а может быть вообще не надо ходить. А может быть вообще да. не надо ходить. То есть вот. на какой-то этапе, то есть в любом случае, когда родитель что-то делает, он смотрит на то, как на это реагирует ребенок. А потом ребенок взрослеет, и дальше уже вообще повлиять что-то трудно. Вначале, когда ребенка, ребенка сверху как-то сформировали, да. родители не спросили, какие качества вы хотите. Угу. А потом, когда ребенок сам растет, он зачастую не всегда спрашивает ну, того какого-то определенного совета родителей. Важно быть круто, когда это все на одной волне, когда интересы совпадают. Мне кажется, еще классно, когда родители являются в определенной степени друзьями. 
Да. Ну, мне кажется, без этого гармонично тоже вообще невозможно. Ну да, есть определенные, конечно, ну, позиции, опять же, возвращаясь к старшего товарища, да, да есть что... какие-то ну, субрадиционные моменты, но когда именно друзья, когда люди могут обсуждать что-то на одной волне, действительно, как вы сказали, и когда ну, есть определенное понимание того, что ребенку будет ну, там, комфортно, когда он будет счастлив с тем, с чем он занимается. С чем он занимается. Да. Вообще, то есть во главу угла счастье ребенка. Потому что... Ну, потому что разные моменты бывают, да, и это надо понимать, что как бы, когда человек решает сам, он несет ответственность в дальнейшем за свое решение. Но когда решают родители, у него появляется такая позиция, что он может уже потом обвинять других в том, что у него что-то не получилось. Да, да, я вообще всегда считаю, что нести ответственность. Вот, например, образовательный процесс – это ответственность ребенка, ну, конечно, ученика. Да. Преподаватель, как старший, он создает атмосферу, которая способствует этому развитию. Продуктивно. Да, да. потому что я считаю, что образование у нас состоит из каких? Из двух частей. Это обучение, когда получаем информацию, верно? Безусловно. И из воспитания. Да. То есть воспитание – это мотивация на постижение информации, на изучение информации. На, на самом деле, я думаю, что вокруг чего весь все строится, вся учеба. Мы получили какую-то информацию, мы эту информацию обработали, мы эту информацию проанализировали, и потом мы можем показать какой-то результат на выходе. Безусловно, да. И в разные периоды вот этот акцент, он смещался. Если, например, раньше учитель был источником mm. знания, по-другому неоткуда было mm. взять да, от, да, да, ниоткуда это. И меньшую роль играло самообразование, вот анализ полученной информации, то есть когда ребенок находится сам наедине с собой, он начинает мыслить, и стоит эти причинно-следственные связи. Это очень большую роль играет. Но на... Сейчас перевес немножко сдвинулся. Же, Он да? сейчас совершенно сдвинулся в то, что у нас все направлено на то, как ребенок может... Я как-то привык говорить, но ребенок, но на самом ну... деле, насколько человек может сам обрабатывать информацию, нести за нее ответственность, это очень важно. Да, безусловно, что ребенок или младший товарищ, как, как ни назови, да, он должен, наверное, вы, выбрать бы быть последовательным и уже нести ответственность за свои поступки. Это и формирует в нем того человека, человека взрослого уже непосредственно, который, да, который отличает вот это вот большое количество ответственности за свои поступки, действительно. Да. А, ну а если вот продолжать ну, вот наш разговор, вот мы зашли в тему педагогики. Прости, пожалуйста, сейчас да. одна да, возникла. Да, да. Мы сейчас обсуждали по поводу кружков, например. Да. Вот откуда еще возникает, например, стресс? Потому что кажется, вот надо чем-то наполнить сейчас ребенка, угу. чтобы потом это могло пригодиться там, через Разум 20 лет, раз, через 30 лет. Да, он был, да? да. Угу. то есть. А самое главное, я думаю, то, что когда вот познакомиться с ребенком, вообще насколько все цели, все желания родителей, они как-то созвучны с природой ребенка. И то, что ребенок потом в дальнейшем сможет сам выбирать. Вот это мне интересно, это мне не интересно. Это я буду заниматься, этим я не буду заниматься. Потому что на самом деле ни одно образование, по большому счету, не гарантирует востребованности нам всем, на все трудовые активности. Ну, да, безусловно, ну конечно. Что будет сейчас? Обратите внимание, ведь 20 лет назад совсем был юный. Да, да. Это было давно. Но Инстаграма не было лет 15 назад. По крайней мере, он не был да, распространен, это уже... И, ничего, и все совсем вышло... Это не было социальным явлением еще, вот так вот скажем, да. Да, и причем это очень сильное социальное явление, которое во многом... Ну, это влияет на среду и на учебный процесс. Безусловно. А учебный процесс это тоже определенно живая какая-то субстанция, которая тоже меняется в условиях общественных каких-то изменений. Безусловно, она меняется. Да, все взаимосвязано, естественно. Очень хорошо, вот, очень хорошо сказал, что... Все взаимосвязано. Вот, например, mm -hmm. раньше, когда мы заканчивали университет, mm -hmm. писали, что? что у нас есть специалист, молодой специалист. Да, без... А теперь у нас, мы когда заканчиваем, что у нас выпускник с каким-то набором компетенций. Правильно? Да, немножко а... другой подход уже. Другой подход. А чем отличается специалист от набора компетенций? Ну, это уже да. Это уже так вопрос формулировки, которая много, много о чем говорит. Но я так подозреваю, что, например, если я смотрю футбол, 
то я что вижу? Что забили гол. Да. И на стадионе одна часть начинает кричать «Ура!». Это компетенция. Компетенция, кто смотрит футбол. Но это не значит, что он специалист. Он не, он не может, как комментатор говорит, какой делает обход, какой, какая вообще, Это болельщик, да. Он эмоционально предвзят, во-первых. Во-вторых... Подход на информацию. Да, 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 да. То есть смотрят на одних и тех же, а эмоции из испытывают, считывают разную информацию. Это совершенно Ну правильно. да, это к вопросу о том, как э, объективно пытаться принимать информацию в нашем время, когда куча различных источников, э, и как фильтровать эту информацию, как вот сделать этот фильтр. Это большая, да, большая тема, на самом деле. Но вот возвращаясь вот к педагогике, вот если взять сейчас новые тенденции определенные. Вот раньше... Как? Вот была классическая система обучения, школа, да, школьная да. система. Вот. А сейчас ну, вот, возвращаемся к тому, что возвращаются а, тенденции на индивидуальное обучение. Угу. Вот э, как ты считаешь, Леонид, вот, у тебя уже довольно большой опыт а, в, педа в педагогике. Вот как а, плюсы и минусы этих а, систем обучения и насколько индивидуальная может ну, заместить школьную, и не укор ли это школьной системе? Вот так вот. Хороший Ставим вопрос. Вопросов. Значит, когда вот говорим в таком ключе, я что могу сказать, что опыт дел наживное и очень да. относительное по сравнению, например, с другими гостями, которые есть и которые будут. И с течением времени, наверное, как-то, может быть, мои взгляды на это будут меняться. Но если, например, рассматривать исходя из сегодняшнего времени, ну, из сегодняшнего опыта, что можно сказать? Что когда мы говорим про индивидуальное обучение, про домашнее обучение, и вот здесь точка отсчета – это индивидуализация ребенка. Мы смотрим на способности ребенка, на потребности ребенка, на те цели, которые ребенок ставит, на то, как ребенок, с каким багажом знаний он приходит, с каким скоростью он может эту информацию получать и обрабатывать, Нет, это все индивидуально. Но есть такой один момент, когда ребенок, он один из преподавателей, у него нету среды, у него нету одноклассников, у него нету, у него нету азарта к получению знаний. А как Здесь. быть без азарта? Как мы, где мотивацию взять? Да? Понимаешь, он сидит и он думает, наверное, я самый умный. И, конечно... Действительно, но у него есть такое возможно. Он же еще максимально... Определенно максимистические взгляды у него. Оптимистические. И это, конечно, мы говорим про то, что все индивидуальная позиция. Но знания хороши тогда, когда их можно социализировать. Применять, когда да. можно прийти в аудиторию и показать какой-то свой результат. Вообще хочу сказать, что на все нужно время. Вот время нужно на то, чтобы получить знания. Время нужно на то, чтобы выработать навык решения задач. Время нужно на то, чтобы научиться вот эти алгоритмы, которые вы уже изучили в применении этих задач, распространять на другие задачи. Это время. Ну и время на то, чтобы прийти в аудиторию и показать результат. Все время. Да, и правильно еще проанализировать полученные результаты, сделать это вывод определенный. Да, и, все, и переключаться вот, ну, на себя. То есть мы поделали, поделали, мы получили результат. Мы результат этот сравнили с той целью, к чему мы стремимся, годится, не годится. Угу. И мы все время делаем выводы на то, мы в том направлении идем или не в том направлении идем. Может быть, нам надо цели заменить, может быть, нам надо как-то организацию труда изменить. В общем, вот, да. как-то коррелировало чтобы со своими желаниями. Угу. Ну, исходя из вот, сказанного, если вот немножко... А... Вот подытожить, получается, должен быть индивидуальный подход, да, под ребенка? Подход должен быть Безусловно. индивидуальный. Понимаете, проблема в чем состоит? Когда у нас сидит класс, например, учитель, я в большинстве своем, я знаю, что очень много прекрасных учителей, гениальных учителей, но проблема в том, что дети, 30 человек, и да. как надо подобрать этот материал, потому что, если мы говорим про средний уровень, один нам будет скучно, ему будет неинтересно решать эти задачи. Другой понимает так себе, а третий никогда не поймет. Угу. Ну, тогда мы приходим к такому вопросу. А индивидуальное обучение по знаниям, скорее всего, это более продуктивно, потому что все-таки, когда занимаешься индивидуально с человеком, он 
все-таки под, может к тебе подойти. Вот так. А все-таки, когда 30 человек, действительно можно что-то упустить. Безусловно. А вот как социализация? Очень круто, да, очень круто так... когда, например, вот, ну, 30 человек. Да. То есть, есть ты же чувствуешь есть, аудиторию, да. ты же с ней общаешься. И когда время позволяет, то, конечно, можно как-то что-то придумать на то, чтобы удовлетворялись потребности. Ну, кто хотя бы говорил, да, но да. обычно все-таки есть группа, которая вот, учитель видит, что это группа интересующаяся, да. и она все-таки а, и какая-то ну, проявляет способности к этому. На это делается акцент. А другая группа, она как бы ну, все больше и больше теряет мотивацию от того, что она получается ну, как-то э, в стороне остается. И от этого, да, этот разрыв увеличивается лишь со временем. Увеличивается, но надо просто понимать, что при всей, вот, даже при всей моей любви к математике, mm -hmm. я, например, понимаю, что цель, цель, например, научиться решать тригонометрическое уравнение, цель так себе. Mm -hmm. Ну, да, это как-то... Это цель так себе. Вопрос применения. Вопрос это... применения. То есть mm -hmm. я за то, что у нас выстраивается, у человека выстраивается какая-то траектория его развития. Например, и на этой траектории... Он видит, вот я бы хотел бы заниматься этим и этим. Так, минуточку, вот чтобы не заниматься этим и этим, мне нужно какое образование получить? Такое и такое. Хорошо, mm -hmm. чтобы не получить такое образование, что мне для этого нужно? Мне нужно сдать математику профильную, например. Mm -hmm. А чтобы мне сдать профильную математику, что мне для этого нужно? Какие темы разобрать? Цепочки. Да. Цепочки. И мы здесь видим, что здесь тригонометрическое уравнение является небольшим кирпичиком на построение вот большого пути. Причина следственная связь, да. да. Но без фундамента, да, это кирпичик в фундаменте, без которого, да, не будет большой цели. Да, ну и честно говоря, сколько надо, чтобы было до этого заложено разных других знаний, чтобы ребенок в 11-10 классе мог получать информацию о тригонометрических уравнениях. Да, действительно. Потому что математика как снежный ком. То есть, если что-то там Чуть, подзабыть да, да, да. и что-то не уделить должное внимание, это все потом нарастает непонимание. Особенно в одной руки. теме, если упустить одно, дальше уже ты понимаешь, что ты не можешь уже разбираться в, следующем, под, в следующей под теме. Да, И видеть кластере. связи между темами. Конечно, да. Математика. Вот а, здесь хорошая тоже. Но все-таки, конечно, вот инди индивидуальное образование, оно, наверное, имеет какие-то плюсы, но у меня всегда все-таки вот возникал вопрос социализации ребенка. Вот как? Вот социализация, ведь школа – это маленькая модель, модель большой жизни. Там все те же проблемы Разве? возникают. Ну, мне кажется, что во, во многом. Потому что там возникают проблемы, примерно, ну, конечно, они минимализированы, но в каком-то э, какой-то степени они похожи на то, что происходит в жизни. И может, ну, ребенок может там сталкиваться с чем, э, с какими-то задачами уже жизненными, которые он, он уже решает. А вот если он находится, например, на индивидуальном обучении. Как, как это... Не повлияет ли это? Как ну, считаете, я думаю на то, что ребенок же все равно, он где-то тусуется. У ну, него все равно есть какое-то окружение. хорошо, если так. У меня друзья, да. мой постоянный круг общения, это все школьно. Ну вот, да. Так. Это Просто у меня тоже, да, тоже так. И, И я, конечно, я не мыслю, как это... Убери у меня пласт ну, да, да. школьных лет. И... Просто тогда надо думать о встраивании ребенка в любом случае в общество. Просто школа – это готовая схема. Мы помещаем ребенка, ну как бы уже, в школу. И то, ну не факт, что у него, конечно, получится хорошо социализироваться там. Это уже зависит от ребенка. Но все-таки он, да. Не факт, не готовая схема. Потому ну, что все школы бывают ну, разные. разные, безусловно. Вот разные. И учителя бывают разные. И то, какой климат в классе создает учитель, согласитесь, этот климат искусственный. Ну... Действительно, ну, наверное, определенное. Для этого и нужны учителя, чтобы с... сбавить давление, так скажем. С чего давление сбавить? Ну, с... давление с, с... Ну, еще не... неопытных детей, которые, возможно, слишком эмоциональны в каких-то решениях. Возможно, где-то они ну, просто еще неопытные. И для этого и нужен учитель, как проводник. Ну, на самом деле, когда человек... Я... Вот мы опять возвращаемся угу. в зону ответственности. Ну да. Я считаю, ребенок совершает поступок какой-то. И им надо просто показать, смотри, друг мой, вот ты совершил так-то, обязательно последует обратная реакция. Вот реакция может быть такой, такой быть. И ребенок уже моделирует какие-то свои поступки в соответствии, в соответствии как с окружающими э, людьми, потому что все равно есть поведенческие модели, Конечно. которые приемлемы в школе. 
Ну, ну, безусловно, это тоже функция учителя, да. Нужно показать, какие, какая может быть реакция, нужно ну, научить ребенка, опять же, анализировать ситуацию. Да. Мы опять, вот когда мы сейчас да. с вами разговариваем про школу, согласитесь, согласитесь, что мы как-то, в любом случае, это идеализируем. Какой должна быть она, школа, как там должен быть организован Конечно, учебный безусловно. процесс. А школы бывают разные, да. и люди бывают разные, и при... Взаимодействие у всех бывает разная реакция. И если, например, в какой-то обычной компании при взаимодействии не понравилось что-то, развернулся и ушел, то в школе это очень проблематично. То ты начинаешь, да, это как свежий ком, опять же, начинается. Это да. Может это очень... усугубиться, согласен. Поэтому есть это... случаи перевода из разной школы и так. Это, это тоже неблагоприятно действует на человека, естественно. Я думаю, что лучше менять школу, чем учиться в одной. Нет, ну это понятно, да-да-да, безусловно. То есть все, что было направлено на развитие, на взаимодействие, чтобы способствовало восприятию, адекватному восприятию ребенка. Вообще за, за ответственность и за адекватность. Вообще, ну это любой человек нормально должен быть таким. Да. И вот основная вот идея у нас все-таки вот педагогическое такое кредо, что мы старшие друзья, старший друг ребенка, мы его не критикуем, а мы его поддержим. Друг мой, вот ты, смотри, ты постарался, и ты... У тебя сегодня получилось чуть лучше, чем вчера. Ну да, поддержка, вдохновение, вот эта эмпатия, которую мы уже сказали, да. это, безусловно, очень важно. Это всем важно. Это всем важно, и, и ребенку важно, и учителю важно, и все основано на активном взаимодействии. И всегда вот у нас такое основное было, я помню, Галина Николаевна нам говорила, что сегодня мы решаем лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. И вот это мы как-то распространили на все жизненные аспекты. Когда человек должен прогрессировать, в любом случае всегда остаться развиваться. Иначе, потому что, наверное, нету ровной линии. Понимаешь, да? это все относительно. Все относительно. Ну, Невозможно все время лезть в гору. В гору нет. Организм должен понимать, вот сейчас мы бежим, сейчас мы лежим. То есть... И это, если бы все, всегда бы все шло в рост, все бы, все бы росло по экспоненте. Но так не всегда бывает. Просто воспринимать то, что, например, если что-то не получилось, то это просто вот опыт. Какие-то выводы сделали и пошли дальше. Да, ну, тоже же, опять же, не ошибается тот, кто ничего не кто делает. Не работает, естественно, когда да. он не пытается. И почему, например, пропадает интерес у человека? Может, когда поначалу каждый ребенок, он интересуется, ему интересно. Но как только мы начинаем оценивать его интерес, Насколько он хорошо интересуется, насколько у него все получается. И раз не получилось, два не получилось, руки опускаются, и уже потом не хочется. А вот тогда, ну, что бы вот вы пожелали начинающим свой путь людям вот в математике? Начинающим путь в математике? Да, ну такие люди, которые только... Они уже как бы нашли, но они только еще в таком пути зарождающимся. Они еще формируются в этом, и они еще ну, не закрепились. И любая неудача может их как-то надломить, еще что-то. Вот что бы вы им пожелали, вот, как им вот сохранить эту стойкость и пройти этот ну, интересный, но довольно-таки непростой путь? На самом деле, вот тот вопрос, который ты задаешь, мы на него отвечаем ну... для себя каждый день. Угу. Каждый день это. Что можно сказать? Ребенок, когда начинает заниматься математикой, есть два вида ребенка. Один ребенок, он решает задачи, потому что он Иначе не может. Вот как есть дети, которые на всех уроках рисуют, они просто иначе не могут. А есть ребята, которые решают. И в таком случае можно пожелать, что сказать, что вот путь, который он выбирает, этот путь очень такой трудный, но необыкновенно счастливый. И на его пути он будет испытывать очень разные эмоции. И жизнь будет настолько наполнена, и от него будет исходить такой свет, на который люди будут стремиться, чтобы попасть вот, а, в окружение той энергии, когда человек занимается тем, что ему нравится и доставляет вот, неописуемое удовольствие. Mm -hmm. вот. Потому что, когда мы говорим про науку и про педагогику, мы же вообще-то говорим про удовольствие. Ведь наука – это же не про статус, какие-то социальные связи, про деньги. Наука – это про получение интеллектуального удовольствия. А педагогика – это про получение удовольствия от общения, от общения с аудиторией, от общения с людьми. И, и это так взаимосвязано, потому что, чтобы, прежде чем что-то рассказывать, надо чем-то быть наполненным. 
А потом, когда ты чем-то наполнен, чтобы как это, не держите в себе, поделитесь с миром, ты начинаешь это рассказывать. С другой стороны, это тоже получение удовольствия от этого. Ты можешь получать определенную дозу удовольствия, кайфа какого-то. Да, это потребность тоже какая-то. Да, да сейчас в смысле не съехать. Угу. А второй, вторые ребята... Это ребята, которые очень ответственные, очень дисциплинированные, и которые занимаются математикой, потому что надо. И если вы не можете изменить обстоятельства, вы можете изменить к ним свое отношение. И вот на этом пути ответственности и дисциплины они получают удовольствие. Mm -hmm. Тут можно сказать, что то, что они делают, мы сейчас живем в то время, когда у нас действительно такая, что очень много вписывается в математические модели. И их деятельность будет очень полезной. Очень, очень по... И а пожелать только пожелать одно. Вот быть верным выбранному пути. Вообще быть верным трудно. Угу. Но любые, а, как сказать, шатания по жизненному пути из стороны в сторону, они всегда очень чреваты. Вот быть верным – это необыкновенное качество. Вообще везде. Везде и во везде. всем. Да. Это хорошее, можно сказать, Итог, итог, нашего, да. итог нашего разговора. Спасибо, здорово. Вам спасибо. С вами был Суп-подкаст. Кушайте суп, слушайте маму. А у нас был Леонид Борисович Рейхельгаус, с которым мы вот так душевно поговорили о довольно жизненных темах. Спасибо, что вы с нами. Спасибо Смотрите, вам. Да, комментируйте, предлагайте идеи. На связи. До свидания. Спасибо, ребят.